Hello, for the friends. How did Fasalah had killed on the production of speech sounds? Yani, intaj aswat al kalam. Edna mulu articulators above the larynx. Yani, yizal al nutuk, o ala al nutuk, al mojuda fok al hanjar. So, lemon it had there. Avalat no termal suwa had to tinjij aswat. Within it, avalat al sada, sadna, bitinam fus, wa had a shi and al ala def al hawa il al khaj. يمر هذا الهواء من خلال صندوق الصوت الموجود عندنا أو الحنجرة اللي تقدر هي تغير كيفية تدفق الهواء وهذا الهواء بالتالي يروح إلى ممر الصوت الموجود عندنا وهذا الشيء ينقسم إلى قسمين اللي هو the oral cavity تجويف الفم وعندنا the nasal cavity اللي هو تجويف الأنف اللي يطلع من الهواء اللي نتنفسه هسا نيجي على داخل ممر الصوت اللي موجود عندنا هذا المكان عندنا احنا هواي عضلات او العديد من العضلات اللي ممكن نتغير من شكله فاحنا اذا فهمنا هاي العضلات وهاي الاجزاء راح نعرف شلون تصير اصوات الكلام المختلفه هاي الاجزاء اللي حكينا عنها اسمها articulators اعضاء النطق او اجزاء النطق ودراستها هي فرع من فروع علم الصوتيات فمثل ما موجود عندنا بالكتاب عندنا رسم توضيحي اللي هو فيجر 1 يظهر رأس بشري من الجانب كما لو أنه هم قاطعين بالنص هذا الشكل يساعدنا على فهم ورعية وحتى تحصل على نظرة شخصية ورعية شخصية تقدر تستخدم المراية وتشاهد شنو موجود داخل الفم مالتك ساعدنا أول جزء أو أول عضو من أعضاء النطق الارتيكيليترز اللي هو the pharynx البلعو the pharynx is a small tube that stars just above our voice box يعني البلعوم هو انبوب صغير يبدي بدايته فوق اللارينكس او فوق صندوق الصوت او الحنجرة in women it's about 2 centimeters long and in men it's about 5 centimeters يعني بالنساء يكون طول هذا الانبوب حوالي 2 سنتيمتر لكن بالرجال يكون طول هذا الانبوب 5 centimeters, 5 centimeters. The top of this tube splits into two. الجزء الأعلى من هذا الأنبو ينقسم إلى قسمين. One part goes to the back of our mouth. جزء من عنده جزء من عنده يروح إلى الجزء الخلفي من الفم مالته. And the other starts the path to our nose. والجزء الآخر يبدي بالطريق إلى الأنف مالته. If you open your mouth and look in a mirror, you can see the back part of the pharynx. If you open your mouth and look in the mirror, you can see the back part of the pharynx. If you open your mouth and look in the mirror, you can see the back part of the pharynx. One of the other notes is the soft palate. 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 Also known as the velum. It has a name for the velum. It can come from a different shape of the pharynx. is a flexible part at the back of our mouth roof. It can move to let air pass through our nose or mouth. هو جزء مرن موجود بالجزء الخلفي من سقف الحلق مالتنا. يمكن أن يتحرك حتى يسمح بمرور الحواء من خلال الأنف أو الفم. Right now, yours might be in a position that allows air to flow freely. But when we talk, Sometimes it lifts up, blocking air from escaping through the nose. يعني ممكن يكون هذا الأضو عندك حالياً بوضع يسمح تدفق الهواء بحرية. لكن من نتكلم بعض الأحيان راح يرتفع مما يسبب عدم خروج الهواء عبر الأنف. Another interesting thing about the soft palate is that our tongue can be touched. For example, when we say sounds like كا or جا K or G. Our tongue touches the underside of the soft palate. We refer to these sounds as velar consonants. الشيء الآخر مثير للاهتمام. من نلفل هذني الأصوات اللي صان مالتنا راح يلمس الجزء السفلي من هذا العضو من the soft palate. ونطلق على هاي الأصوات اللي هي velar consonants. الحروف الصوتية الحنكية أو الرفوة. الجزء الآخر اللي هو the heart palate يعني الحنك الصلب أو السقف الصلب 
The heart palate is what many of us refer to as the roof of the mouth. ممكن أن نطلق عليه أيضا roof of the mouth. سقف الفم. If you move your tongue towards, you can feel its smooth, curved shape. إذا حركت لسانك للعلى تقدر تشعر بشكل المنحني النعم. When we use our tongue near the heart palate to make a sound, that sound is called, for instance, the yeah sound in the word yes is a palatal sound. When we use our tongue to make a sound, الحنك الصلب أو السقف الصلب حتى نسوي صوت هذا الصوت نسميه palatal يعني حنكي أو سقفي على سبيل المثال الصوت يا yeah. كلمة yes نعم هي palatal sound صوت حنكي هسا عدنا the alveolar ridge يعني بالعربي تل السنخي أو حافة السقف الفموي نيجي نعرف شنو هو alveolar ridge The alveolar ridge is the pump you feel right behind your top front teeth just before the hard palate of the roof of your mouth starts يعني ال alveolar ridge هو نتوء نشعر به خلف الأسنان الأمامية العلوية قبل ما يبدي الجزء الصلب من سقف الفم If you explore with your tongue It might feel relatively smooth, but it's actually quite textured with tiny ridges. إذا كشفت أو لقيت بلسانك باستخدام لسانك إذا استكشفت باستخدام لسانك راح تشعر بأنه هو نعم نسبيا لكن بالواقع هو مليء بحواف أو تلال To really see these ridges, you would need a tiny mirror like the ones dentists use حتى تشوف هذني الحواف أو التلال تحتاج إلى معايا صغيرة نفس اللي يستخدمها طبيب الأسنان. When we pronounce sounds with our tongue touching this spot, like the sounds ت, د, ن, we call these sounds alveolar. من نلفظ أصوات باستخدام لساننا وهو يلمس هذا النتوء مثل أصوات ت, د, ن هذني الأصوات نسميهم بالأصوات Now we come to the tongue and listen. The tongue is a vital tool for speaking. It's flexible and can move to various positions and shapes. يعني اللسان هو أداة مهمة جدا للكلام. يكون مرن ونقدر نحرك مواقع وأشكال مختلفة. Even though the tongue is one whole muscle, we tend to split it into parts for study. على الرغم أننا نعرف أن اللسان هو عبارة عن عضلة واحدة كاملة بس نميل إلى أن نقسمه إلى أجزاء حتى ندرسه For example, if you refer to figure 2 you will see these sections of the tongue labeled the tip, blade, front, back, and root The term front for a part of the tongue might seem odd initially But it's just a way to describe this position. يعني على سبيل المثال مثل تشوفون الشكل سبعة الموجود عندنا بالكتاب راح نشوف مجموعة من أقسام من اللسان نسميها the tip اللي يطرف blade الشفرة الأمام اللسان وخلف اللسان والجذر يعني قد يبدو استخدام مصطلح مال the front الأمام وصف جزء من اللسان غريب بالبداية. لكن هو مجرد طريقة حتى نوصف الموقع مالته. أحد أعضاء النطق الأخرى the teeth الأسنان. In many diagrams like figure one, only the front teeth, both top and bottom, are shown right behind the lips. This is to keep the diagram simple. يعني بالعديد من الرسومات التوضيحية الموجودة عندنا بالكتاب مثل شكل رقم واحد أو رسم رقم واحد. يتم عرض الأسنان الأمامية فقط العلوية والسفلية خلف الشفاه مباشرة هذا الشيء حتى نخلي الرسم بسيط However, remember that most people have teeth that go all the way to the sides near the soft part at the back of our mouths يعني مع ذلك لازم نتذكر أنه معظم الأشخاص عندهم أسنان تمتد على الجانبين من بالقرب من الجزء النعم بالخلف During speech, our tongue often touch 
the upper side teeth. When our tongue touches the front teeth to make sounds, like in the English letters T and D, we call these sounds dental. أثناء الكلام اللسان يلمس غالبا الأسنان العلوية حتى طلع صوت مثل الحروف الإنجليزية T, T and D, D. نسميهن هذني الأصوات بالأصوات السنية أو الدنتل. هسادنا the lips الشفاء. Lips play a big role in talking. They can be pushed together to make sounds like P and B. Touches to the teeth for sounds like F and V, or rounded for vowel sounds like U. When our lips touch each other for a sound, it name bilabial. If the lips touch the teeth, we call these those sounds. يعني الشفاء تلعب دور كبير بالكلام. ممكن إننا نتفاهم سوا حتى ينتجن أصوات مثل ح و ب إذا بالأسنان مثل ف and ف أو or rounded for vowel sounds اللي هم الحروف المتحركة مثل أو من أسناننا من الشفاء تنطبق مع بعض أو تلمس بعض حتى يسوون صوت نسميهم نسميهم بايليبيو إذا الشفاء تلمس الأسنان نسميها هاي الأصوات labial dental عندنا بعض النقاط الأخرى اللي لازم نلاحظها اللارينغ or voice box اللي هي الحنجرة أو صندوق الصوت is also a speech tool but it's unique and more complex هي أيضا الحنجرة عدات للكلام بس هي فريدة وأكثر تعقيد وهذا الموضوع راح احنا نشوفه بشكل أعمق بالفصول القادمة بالنسبة للجوز الفكوك أو الفكين خاصة especially the lower one خاصة جزء السفلي move a lot when we talk يتحرك بسرعة من نتحدث أو من نتكلم but unlike other speech tools بس على عكس الأدوات الأخرى للكلام they don't touch other parts to produce sounds يعني بين لمسن أجزاء أخرى حتى ينتج أصوات even though we don't actively use our nose and inner nose space, nasal cavity, when we speak. They are crucial for certain sounds like me and ne. However, we don't consider them speech tools in the same way as previous seven. يعني حتى من نستخدم الأنف والمساحة الداخلية للأنف أو التجويف الأنفي من نتحدث. هذين يكون المهمات حتى ينتجن أصوات مثل ما أو ناء. مع ذلك إحنا ما نعتبر ما نع... مع ذلك إحنا ما نعتبرهم هذني أدوات الكلام نفس الطريقة اللي حكينا بها عن الأدوات السبعة اللي قبلها.